O K， 咁今次咧就講反鹹素嘅，咁我聽個名咧，大家都應該會估到做咩㗎啦。咁咧之前講過有一部機器咁啦，咁我哋有個 input， 譬如用翻最經典嘅例子，抌個衫落去，咁佢咧就會喺呢度 output 出翻個四出嚟嘅。咁反鹹素，顧名思義咧，咁就係將呢個過程倒翻轉，由翻呢個佢 output 出嚟嘅嘢。砌翻落一部機度，嘗試去揾翻佢究竟會變咗個乜嘢嘅 input。咁咧，數學上嘅符號咧，我哋學過，如果基本函數咧，咁我哋就會咁樣寫嘅 ：f、x 啦，等於寫翻呢個機器嘅樣 ，x 減加一嘅，係啦。咁咧，反函數咧，我哋嘅符號咧就會咁樣嘅。f 又係 x 啦，咁上面呢就會寫返負一咁樣嘅，咁就話俾你聽嗰個情況係要倒返轉嚟睇嘅。咁大家都估到啦，如果我哋要由呢個答案，例如我見到個答案係四，咁點樣會得出佢 input 原本嘅嗰個 input 三呢？咁就係將佢倒返轉變咗減一啦，係啦。咁呢，而至於對於反函數嚟講呢。我哋原本啊，最原本講開嘅呢一個值域咧，即係原本嘅函數嘅值域咧，就變咗新嘅反函數嘅 domain 咯。因為呢個係 input 可以擺落去嘅範圍噶嘛。而至於佢呢個 output 出嚟嘅嘢咧，即係原本嘅呢一個 domain 咧。咁佢就變咗新嘅反函數出返嚟嘅嘢，所以就係佢嘅 range 啦。咁呢一個咧就會變咗 range 嘅。好啦，咁再詳細少少講反函數咧係乜嘢呢？誒、呃，又畫返一個兩個最基本嘅圖啦。咁咧呢一個就係原本。嘅兩嚿嘢啊，呢、这個就係原本嘅 domain range 啊。咁佢哋之間咧，佢哋上面每一點咧，會有一個函數嘅關係嘅 f、x 咁啦。咁所以如果我哋要由右手邊睇翻過嚟嘅話咧，咁要由佢本身喺呢個答案嘅範圍。揾翻個 input 嘅範圍咧，咁我哋就會寫到反函數嘅形式啦，就會有負一嘅喺度嘅。基本上就係咁啦。咁所以我哋對於任何嘅，例如新嘅函數，誒、呃、揀一個例子，複雜少少嘅，例如佢原本 f x 係等於 x 三次方加五咁啦。咁我哋會點樣揾呢一條式？嘅反函數呢，咁我哋就會用呢一個 trick 嘅。首先，我哋會將 f(x) 當做係 y 先，係啦。然後呢，我哋呢就會當 x 係主角，我哋要令到等號嘅其中一邊變返做 x 嘅。咁呢個基本嘅。代數運算啦，咁我哋可以將呢個無關係嘅五踢咗過去先 ，y 減五等於 x 嘅三次方啦。咁然後一睇就知道 x 咧就要等於呢嚿嘢嘅立方根啦。咁就係咁嘅啫。咁所以你將佢寫翻做一個 x 原本呢個 function 嘅反函數咧，咁就會咁樣寫嘅。f 負一 x 咁就等於代返呢一個 y 呢，就係呢一條式嘅 x 啦。x 減五，咁咧呢個就係反函數啦。咁至於仲有多少少要講嘅嘢，就係、是呃、我哋神一開始咧，第一集就已經講過函數嘅定義咧。就係呢度每一點咧，佢只可以喺呢度 output 出一個點啊！佢可能呢度要攞好多個 input， 好多 pair 啊咁。例如之前講過呢個自動販賣機，佢可能需要你入錢啦，同埋輸入你嘅選擇嘅。咁佢可能需要好多 input， 
，咁但係佢點樣都好，佢出嚟咧，歐潘都係得一個嘅啫。咁而對於反鹹素嚟講咧，咁今次個角色倒翻轉咯。咁今次呢，由於呢一個 range 咧變成呢一個新嘅 input 啦，咁新嘅喺呢個變咗 domain 啦，呢、這、一個變咗 range 咧，咁規矩就唔同玩法咯。由於為咗要符合鹹素嘅呢個定義反鹹素佢其實都係鹹素之一嚟㗎嘛。咁為咗要符合鹹素嘅定義呢、呃，所以喺呢個 range 出嚟嘅嘢都係需要做一個嘅。例如舉個好簡單嘅例子 ，fx 係。x 嘅二次方啊，咁好簡單。我如果無論擺一個、呃、正五或者負五落去呢，誒、呃、咁樣寫啦，正五負五落去呢，佢兩者得出嚟嘅結果呢，都係一模一樣嘅，咁都係會等於廿五嘅。咁問題嚟啦，咁如果我要攞呢個反函數嘅話呢，咁就會變咗根號 x 咯。咁如果我喺右手邊將呢個廿五抌翻落嚟嘅話咧，將呢個廿五抌翻過嚟開根號嘅話，咁佢就會出到兩樣嘢啦。第一個就係正五，第二樣就係負五啦。咁基於係咁咧，呢、這、一個反函數咧係需要再加啲條件，而令到佢符合函數嘅呢個條件嘅。咁啊，關於反函數咧就講到呢度先啦。咁遲啲。就會再舉更加多關於反函數嘅例子嘅，咁啊等大家去做多啲呢一類型嘅練習啦。OK， 咁反函數就講到咁多先。